இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஐயா அனைவரின் சார்பாக நான் இங்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐயாவோட பேசுறதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ஒரு அற்புதமான சான்ஸ் எல்லாருக்கும் ஈஸியா கிடைக்காது லிவிங் மாஸ்டர் வாழும் ஞானி ஸ்ரீ பகவத் ஐயா நம்ம கூட இருக்காங்க நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க நீங்க இப்போ ஒன்னே ஒன்று தான் செய்யணும் கேள்வி கேட்கறதுக்கு கை உயர்த்தவம் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் இருக்கு அது கிளிக் பண்ணா ஐயா உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வந்திருக்கீங்க எங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வந்திருக்கு சரி ஓகே இப்ப யாராவது வருவாங்கன்னு பார்த்தா வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு போவோம் ஓகே திருமதி பிரபா பிரான்ஸ் அங்க இருந்து கேட்டிருக்காங்க அவங்க கேள்வியை படிக்கிறேன் ஐயா வணக்கம் எனது பதினாறு வய வயது மகள் மிகவும் உணர்ச்சி வயப்படுகிறாள் எதற்கெடுத்தாலும் சீற்றம் கொள்கிறாள் வீட்டில் யாரோடும் மரியாதையோட பழகுவதில்லை படிப்பிலும் நாட்டம் இல்லை இவளுக்கு நான் திரு சரவணன் மற்றும் ஜீவமணி இவர்கள் மூலம் நான் தெரிந்து கொண்ட புரிதலுக்கான கதைகளை கூறினேன் நன்றாக புரிந்து கொண்டால் இருப்பினும் அப்படியே தான் இருக்கிறாள் இவளை எப்படி கையாள்வது என்றே புரியவில்லை தங்களின் கருத்தை அறிய விரும்புகிறேன் இதுதான் கேள்வி ரெண்டாவது அவரு ஓகே அது இது முடிச்ச பிறகு வேணா ரெண்டாவது வந்ததா வரலையா கேள்வி ஐம் சாரி இன்னொரு வேணா காமிக்கட்டையா அந்த முதல் இது முடிஞ்ச பிறகு ரெண்டாவது அதாவது இப்ப இதுல வந்து நாம ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறோம்னு சொன்னா அவங்க அந்த சாப்பிடுறவங்க வந்து கொஞ்சம் விருப்பம் இருக்குதா தான் அந்த உணவு அங்க போய் சேரும் அவங்களுக்கு பசியெல்லாம் மாறும் இது வந்து அடுத்தவங்களுக்காக இவங்க தான் முயற்சி பண்றாங்க தாயார தான் முயற்சி பண்றாங்க குழந்தைக்காக ஏன்னா இவங்களுடைய பாசிபிள் ஹெல்ப் அதான் பண்ண முடியும் அதுவும் தப்பு கிடையாது ஆனா கொஞ்சம் சேர்றதுல கொஞ்சம் தாமதம் இருக்கத்தான் அதுவும் நியாயம்தான் அதாவது தாமதம் இருக்கத்தான் செய்யும் பட்டு ரெண்டாவது எப்பவுமே நம்ம எதை கொடுத்தாலுமே நம்ம அவங்கள சரி பண்றதுக்காக கொடுக்குறவங்க உணர்வு அவங்களுக்கு இருக்க கூடாது உண்மையிலே சரி பண்றதுக்கு தான் கொடுக்குறோம் பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன தோணும்னு சொன்னா நாம நல்லா தானே இருக்கிறோம் நம்மள ஏன் காணர் பண்றாங்கிற மாதிரிதான் ஒரு ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு அட்வர்ஸ் ஃபீலிங் தான் அவங்களுக்கு முதல்ல ஏற்படும் அதனால அந்த அட்வர்ஸ் ஃபீலிங் ஏற்படாதபடியும் பார்த்து விடணும் அப்படின்னா தான் நம்ம வழங்கப்படுறத வந்து மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிறதுக்கு முதல்ல அவங்க தயாராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் அது நாசுக்காக தான் சொல்லணும் இல்லைன்னு நம்ம சொல்கிற அட்வைஸ் எல்லாம் அட்வைஸ் மாதிரி தெரியாதபடி அட்டாக் மாதிரி தான் தெரியும் அது அதனால அந்த மாதிரி இல்லாதபடி அத பார்த்து நல்ல விஷயம்தான் நல்ல செயல் தான் செஞ்சுதான் ஆகணும் ஏன்னா இந்த மேட்டரையும் அவங்களுக்கு சேர்க்கணும் அவங்களும் மாறணும் அது ரொம்ப சாமர்த்தியமா தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் கொஞ்சம் பொறுமையா க கடைப்பிடிங்க ஒரே நாள்ல ரிசல்ட் எதிர்பார்க்காதுங்க கொஞ்சம் பொறுமையா கடைப்பிடிங்க ஐயாவோட கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க பேசுறவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் இருக்கேன் ஸ்க்ரீன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு 
பிரெஞ்சு மொழியில் கிடைக்குமா என்பதையும் கூறவும் நன்றி வணக்கம் அது புக்கு பிரெஞ்சு மொழியில கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன் அதே நேரத்துல இவங்க வந்து ஜியோமணிக்கு ஒரு நன்றி சொல்லியிருக்காங்க நேற்றைய தினம் நான் கேட்ட தரை கேட்ட தரையில் கம்பை தட்டிய ஞானியின் கதை என்னும் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது திரு ஜீவமணி அவர்களுக்கு நன்றி இப்ப அவங்களுக்கு புக்கு கிடைக்குமான்னு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கேன் சரி புக்கு கிடைக்கிறது இப்ப இன்னைக்கு தேதியில கிடைக்காது என்ன பிரெஞ்சுல யாரோ மொழிபெயர்த்த மாதிரி எனக்கு நமக்கு இது தகவல் இருக்காதும் சரி காலப்போக்கில் யாராவது முயற்சி பண்ணாங்கன்னா வரும் ஏன்னா இது அந்தந்த இதுகளில் இருக்கிறவங்க அதை பண்ணா தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி இதுல இந்த இதுல வந்து கேள்விதான் கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவங்க எந்த கேள்விய எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்ன பதில் அவங்களுக்கு பெற்றுட்டாங்கிறத கூட ஷேர் பண்ணான்னா அதுவுமே ஏன்னா இது வந்து இந்த இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபாரம் வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியலா இருக்கணும் ஒரு வகையில ஏதோ ஒரு வகையில எல்லாருக்கும் ஒரு அப்லிப்ட்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அதனால அந்த மாதிரி கூட நம்ம நம்ம எப்படி என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறத கூட அவங்க அவங்க அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் யாரு சத்யராஜ் ஷேருங்களா நீங்க <laughs> 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 நான் வந்து யூஎஸ் அரிசோனான்னு ஒரு இடத்துல இருந்து கூப்பிடுறேங்க ஐயா என்ன கொஞ்சம் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுறீங்களா என்ன சொன்னீங்க நாங்கள் இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் சார் சரி சரி நீங்கள் பேசுங்க அவன் நீங்கள் பேசுங்க ஸோ ரொம்ப வாழ்க்கையில் வந்து உங்கள் டீச்சிங்ஸ் ஹேஸ் பீன் அ வெரி பிக் டேர்னிங் பாயிண்ட் இப்போ இவங்க லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸா வந்து முத்துலட்சுமி மேடமோட அடிக்கடி கலந்து பேசி கோச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தடவை உங்களுடைய புக்கு எல்லாம் நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சது இல்லைங்க செலக்டிவா தான் படிச்சிருக்கேன் வீடியோஸ் நிறைய அடிக்கடி பார்ப்பேன் அந்த வீடியோஸ் வர கேள்விய கேள்விகளை வந்து எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எப்படி நீங்க அதுக்கு அதுக்கு இது பண்றீங்க அதை நான் எப்படி அணுகுன்னு அப்படி அந்த அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி தான் உங்களுடைய டீச்சிங்ஸ் நான் இன்வைட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து இப்ப என்னை பொறுத்தளவு இந்த புரிதல் வந்து ஓரளவுக்கு கிளியரா வேர் ஊன்றி கொண்டு இருக்கிறத நான் அதனால என்னால வந்து நல்லா உணர முடியுது ஒரு இந்த ஸோ இந்த மெயினாக வந்து நான் காலம்பரிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் என் மனசு வந்து என்ன செய்ய என்ன என்ன புடி என்ன செய்யறதுக்கு பிடிக்கலையோ அல்லது என்ன நான் செய்யணும் அதை வந்து எனக்கு எனக்கு செய்ய பிடிக்காம வந்து உள்ள தூண்டுதோ அந்த இதெல்லாம் உங்களுடைய அந்த புரிதலை வந்து அப்ளை பண்ணிப்பான் அப்படியே மெதுவாக அப்படியே அந்த அந்த இது பார்க்குற மாதிரி பண்ணுவேன் பண்ணி அதுல தெளிவு வருதா ஏன்னா தட் இஸ் ஒன் வே டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் ரியலி சி வெதர் ஆர் யூ கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட் அவுட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் திஸ் டீச்சிங் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இப்போ லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ் அவங்க இவங்க ஜீவமணி சார்ட்ட பேசி எங்க பேரண்ட்ஸ் இவங்க அப்பாக்கு எல்லாம் வந்து புக்ஸ் எல்லாம் கூட அனுப்ப அனுப்ப சொன்னேன் ஸோ அதனால வந்து அப்படியே மெதுவா பரவிட்டு இருக்கு எங்க ஃபேமிலியில என்னோட இதுல வந்து இந்த புரிதல்ல வந்து ஒரு முக்கியமான இது என்ன நான் ஷேர் பண்ண விரும்புறேன் அப்படின்னா ஏன் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக் வந்து நான் இவங்க முத்துலட்சுமி மேடம் கிட்ட இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஆனந்த் சாரும் அவங்களும் பண்ண ஒரு ஒர்க் ஷாப் ல வந்து கேள்வி இருந்ததை வச்சு அவங்க வந்து ஒரு நாலு கேள்விகள் வந்து நீங்க இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் ஃபார்மேட்ஸ் அனுப்புனாங்க நீங்க சொல்ற இதே கருத்து பட் என்னன்னா எப்ப வந்து நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஒரு எமோஷனோ அல்லது ஒரு எண்ணமோ வருதோ அப்ப வந்து அந்த ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு இன்டெலக்சுவலா சொல்றது ஒண்ணு உண்மையாவே ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அந்த இயலாமையை வந்து உணர்தல் வந்து அந்த கேள்விகள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது 
அதாவது அந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் லைக் இந்த இந்த எண்ணத்தை பத்தி நீ எண்ணத்தை நீ ஆரிஜினேட் பண்ணியா அல்லது நீ வந்து இந்த இந்த எண்ணமோ இந்த தாட்டோ வந்து நீ முடிக்க முடியுமா அல்லது நீட்ட முடியுமா அல்லது குறுக்க முடியுமா எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படி இருக்கும்போது எதுக்கு நீ அதை பத்தி கவலை பண்ணணும் எதுக்கு நீ டீல் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அணுகுமுறை ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவா இருந்தது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வருஷ கணக்கா இருந்த விருப்பு வெறுப்புகள் ஒரு சில மீட்டிங்ஸ் சில டைப் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க அந்த பிடிக்காதுன்ற அந்த எண்ணம் வரும்போது அந்த இயலாமையை மின் கொண்டாந்த கொண்டாந்ததோட என்னோட என்னோட வேலை முடிஞ்சிடுறது அப்படின்ற மாதிரி உணர்ந்தனால இம்மிடியட்டா உங்களுக்கு வந்து எதிர்பாராத ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஆஹ் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் அந்த இதை என்ஜாயும் பண்ற மாதிரி இருந்ததுங்க அப்புறமேல அதுவும் அதையும் என்ஜாயும் பண்றது இல்லை வெறுக்கிறதும் இல்லை விரு விரும்புறதும் இல்லை ஸோ அந்த இதை வந்து நான் கொஞ்சம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு நினைச்சேங்க அந்த இயலாமைக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப புரிந்து புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது மோர் தேன் இது ஒன்றும் செய்ய முடியாது இது அகத்துல அப்படின்னு விடுன்ற ஒரு இன்டெலக்சுவல் எண்ணத்தை விட உண்மையாவே நம்மளால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணும்போது இம்மீடியட்டா அந்த தாக்கம் வந்து உங்களுக்கு குறையறத வந்து இம்மீடியட்டா ரியலைஸ் பண்ண முடிஞ்சதுங்க ஸோ அதை தான் ஷேர் பண்ணலாம் நான் வந்து உங்களை நேரில் பார்த்ததில்ல பட் உங்களுடைய இது வந்து இன்டர்நெட்லேயும் சரி இதுலேயும் அந்த இதுலேயே வந்து இட்ஸ் கிரியேட்டிங் அ பிக் 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 சேஞ்ச் அண்ட் பிக் இம்ப்ரெஷன் ரொம்ப டீப் கிராட்டிடியூட் ஃபார் ஆல் த ஒர்க் வித் நீங்கள் பண்ணுறதும் சரி அல்லது சுற்றி இருக்கிறவங்க அவங்க அந்த ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப டீப் கிராட்டிடியூட் ஐயா ஐயா எந்த நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த நேட்டிவ் எது உங்களுக்கு நான் வந்து திருச்சிங்க திருச்சி நான் ஆமா திருச்சி படிச்சதெல்லாம் சென்னை அப்புறம் யூஎஸ் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க நான் இப்ப வந்து யூஎஸ்ல தான் இருக்கேன் லாஸ்ட் இயர் நான் வந்தேன் வந்தப்போ நான் அவங்க ஜீவமணி ஜியோட பேசினேன் உங்களை பாக்குறதுக்கு என்னால வர முடியலீங்க பிளான் பண்ணோம் பட் ஆனா வர முடியல எனக்கு சேலத்துக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது டெஃபினட்டா வரலான்னு இருக்கேன் என்ன ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு லைஃப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இந்த டீச்சிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் லேப் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ லைஃபே லைஃபே வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி கூட மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க இந்த எண்ணங்கள்ல வரது இதையும் இந்த இது அனுப இது பண்ணா என்ன வருது அப்படின்றது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு சரியா பொதுவாகவே எப்பவுமே நம்ம வந்து எதையோ அடையணுங்கிறதோட கூட இந்த விடுறதுங்கிற மாதிரி அந்த நம்ம மோடு வந்து அக்வயர் பண்ற மோடல இருந்து எல்லாத்தையுமே டிஸ்சார்ஜ் பண்ற மோடுக்கு நம்ம மாறிடுறோம் அப்ப அந்த டிஸ்சார்ஜ் பண்ற மோடு தான் வந்து நம்ம லிபரேஷன் நம்ம சொல்றோம் அதனால அந்த டிஸ்சார்ஜிங் மோடுல நம்ம போயிடுறோம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து எதையோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற மோடுலயே இருந்துகிட்டோம் இப்ப டிஸ்சார்ஜ் பண்ற மோட்ல வந்துடுறோம் நம்ம டிஸ்சார்ஜ் மோட்ல மோடும் போது நம்ம ஃப்ரீடம் எல்லாமே நம்மள ரிலாக்ஸ் பண்ணிடும் அது அதனால அது அதான் அதுல உள்ள பேசிக் ஐடியா அதுதான் சரிங்க அது அதுல எனக்கு என்ன நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய திருப்பு முனைனா முன்னாடி ரமண மகர்ஷி படிச்சிருக்கேன் நிறைய இது வந்து இந்த ஆன்மீகத்து இதுல எல்லாம் வர்றதுல வந்து நீங்க வந்து ஆத்தர்ஷிப் எடுத்துக்காத டூவர்ஷிப் எடுத்துக்காத அப்படின்றது வந்து ரொம்ப காமன் த்ரெட் இல்லைங்களா எல்லாம் முக்கால்வாசி நிறைய டீச்சிங்ஸ்ல பட் அது அந்த ஆத்தர்ஷிப்ப எடுக்க கூடாதுன்றது என்னன்றது உங்களுடைய விளக்கத்தின் மூலியமா தான் வந்தது அந்த அகப்புறத்தினுடைய பிரிவுனாலையும் அத வந்து நீங்க அவ்வளவு ஒரு பெரிய இத வந்து அவ்வளவு தெல்ல தெளிவா உள்ளங்கனி நெல்லி உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி மாதிரி நீங்க அந்த ஆத்தர்ஷிப் இல்ல அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது புரிய வந்தது ரொம்ப ரொம்ப வி ஆர் ஆல் வெரி வெரி கிஃப்டட் டு ஈவன் ஹேவ் த டீச்சிங் ஓகே ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா நன்றி சரி மிஸ்டர் ராஷேர் இப்ப வாட் இஸ் தி டைம் நவ எவ்வளவு டைம் இருக்கும் எனக்கு இப்ப இங்க வந்து டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுதுங்க நைட்டு நான் இல்ல நான் இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் நான் டயல் பண்ணி நான் அப்படியே பேக்ரவுண்ட்ல ஐயா சொல்றதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஜாஸ்தி ஒன்றும் சொல்லல அப்புறம் சரி இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அவங்க முத்துலட்சி மேடமும் பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்போ சரி ஷேர் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஷேர் என்னோட
You got any other point to explain now? Anything there? Oh. One minute, I'll do it. Yes, now you can speak. Um, in order observation in a green parting in a keep a key model on the Padikim Bose in a real Kelvigal in the Ringa, I put on the Kelvigal Varamat. Almost Ella Iduko on the in the basic Puridal Agampuram. Rendah uh, itu, kita effort agak terpuruk terlalu guna mesej mudi ajaran terpuri dal, mandi it is so fundamental. Neri neriya keluarga le, mandi abde katang, watanji karangji boi dis. So, anala mandi modal adu gula nena cie, na keluarga ilan warta padu mai panah warta tiu abde agak terlalu utra de. So, baru ni lagi ya. Psychological, we are free. Suppose if we have an understanding and a good thing, we will also retain it. We will also retain it. We will retain it. We will also retain it. Thank you. Yes, thank you. 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 Semua orang kuda erkra orang, semua orang explain bandra. Over chinna chinna, ini yang edutte orang teaching supply panni. Ada abdiye, suci suci, bandu, nalla, semua itu tulinya orang chinna chinna. Ini tanilah, mana kalak kike panra deh, orang orang dalam, rumbo rumbo appreciate panono. Everyone is spending so much of time around that, and semua itu tulinya orang rumbo 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 kadamu patrukon. Ademari, nariya per contribute panra dalam, kadamu patrukon. Puri dal, engkau mari irukan, puri dal kadek kerana itu, naga send, ada ada bandar, anda anda effort tu bandar, no review perlu terus, mana pandu terus, anda sincere apa? Jadi, saya sangat senang, senang senang ya. Oh, thank you very much, Chala Shekhar. Trans patong, US patong. तो वांगल वांगे इलार में से इधर मेट्रो शंकर रावंगले पार कलाम शंकर अय्या वाला अय्या वाला कमी है वीडियो क्या है वीडियो अय्या वीडियो बैंड भी तो कुछ ज़्यादा रिक्त नहीं है ना लोगों को सही पर आलू पे हाँ पेस के पेस के पेस अय्या वाला कमी है वाला कमी है वाला कमी है अय्या नम्रों के अंतर से निकलते Agak terlalu untuk nama sayur itu kita semua tidak. Purata terlalu untuk nama untuk sayur itu kita semua tidak. 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 Aduh, mana tu bati na, tu putih itu yang berundur ramai nama edukasi orang cila. Ibu bati itu bati na porat itu kita nama sayur ramai ini berumbu de. Angga bandar nama sayur bata bodo, angga bandar darman ni ayanggal. Anda itu bandar cila bandar, ia itu sari tawud abin terus ini engkau porat nama sayur ramai ini edukasi orang. Apa anda mari edukasi bodo angga bandar marupni anda nan abin terus bandar angga sayur bata abin terus ada. Ada korang bandar ura intellectual understanding abin terus ada bandar beli bandar ura darman ayam nama sayur no. Angga bandar nalar di kita di irik terus abin terus bandar. Adi ini nama bandar ura intellectual bandar nama purunji terus ini na. Sayang kalau anda tanah anda kau ambil ramai, anda uru sulung lebar mangi ya. Ida anda kelu ya. Rade, mutlak le tanah anda kira tu, anda nama aham dan tanah anda kano. Koram kira tu tanah anda kau kuda. Kerala tu leme aham kira tu, apa meh irung kita nergi ninge. Porat tu le sel bot dal meh kuda. Akhir tu nanti cedar bulan meh ninge sel bota porat tu le. Aham apa meh irung kita nergi. Nama nan kira tu akhir tu le dah meh irung. Adalah malah, nama angge yang mana mana lalu, anda tu porte orang ramai utaran deh, dah. Adalah, ikut dia orang orang, nan lama sel bodoh, nan orang orang sel bodoh ni, tu lah. Konsep tu, macam mana le, nama, macam mana sel bodoh orang orang konsep tu, ayam tu. Malah, adat itu kita orang orang ni, awal sih lah. Nan ni, tu lah, oke. Ia lah, lah, oke. Orang ramai orang bodoh, dah. Nih, 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 orang orang porat tu lalu, nih, natural lah, ayam tu. Apa, nama kita orang porat tu lama tu, orang tu. Akhir tu lah, anda. If you are total, natural, automatic, spontaneous, that is the main role. If we look at this as a technical aspect, we have a concept of sales, and we have a concept of sales. If we look at that concept, we 
அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தோன்னு பிறகு நம்மளை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணுங்கிற மாதிரிலாம் கூட தோண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால அந்த மாதிரிலாம் போட்டு நம்ம நிறைய கான்செப்ட்களை உள்ள இழுத்து கொண்டுறோம் தான் மெயின் கான்செப்ட் வச்சுக்கிடுங்க அகம் வந்து தானாயிங்கிற மாதிரி விட்டுருங்க அது என்ன வந்தாலும் ஓகே கொடுத்துருங்க சப்போஸ் நம்ம விரும்பாத ஒரு அம்சம் விரும் ஒரு நம்ம டெக்னிக்கலுக்கு பொருந்தாத ஒரு அம்சம் செயல்பட்டாலும் கூட அதையும் இயற்கைன்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா அகத்தை பொறுத்த அளவில் எல்லாமே இயற்கை புறத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம செயற்கைங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அணுகுமுறை வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம கான்செப்டை நல்ல கான்செப்ட் நம்மளை வழி நடத்துறதுக்காக கொண்ட கொண்டு வந்த கான்செப்டே நம்மளை லாக் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஓகே நன்றிங்க நன்றிங்க நன்றி Thank you, Mr. Maitul Sankar. Okay. Next, you can use the hands-raise provision. Madhi Alagan. Shailumai Kodutta Vandar Kanga. Thank you, Mr. Maitul Sankar. 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 Looking different. Hello. Pesalaam, you can talk. ஒரு தடவை அதாவது <laughs> 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 பிரச்சனைகளா சந்திச்சே ஆக வேண்டியதாக இருக்கு அதாவது ஏன்னா அன்றாட வேலைகள் செய்யறோம் அதுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப வந்து இந்த வந்து நான் ஞானம் அடைஞ்சிருக்கிறேன்ங்கிற நினைப்பு இல்லாத இருக்காது இப்ப தியானம் பண்ற மாதிரி ஆகுது எனக்கு அப்ப வந்து நம்ம வேலையில வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம் அங்கதான் நம்ம சிந்தனையில இருக்கும் போது அப்ப உள்ள அந்த வேலையில உள்ள பலு வேற டென்ஷனு இது வேற அந்த அதுல தான் நம்ம போக்கஸ் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறோம் அப்ப அது அது சம்பந்தமா வர்ற பிரச்சனைகள் நம்ம சந்திச்சு ஆக வேண்டியதா இருக்கு அப்ப வந்து இந்த இந்த புரிதல் இப்ப ஞானம் அடைந்த இந்த புரிதல் வந்து நம்மளுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கோம் ஓரளவு உதவி செய்த இல்லைன்னு சொல்ல என்னுடைய அந்த இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து நெருப்பு சுடுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்ப வந்து அதை வந்து நம்ம டெய்லி தொட்டு பார்க்க தேவை இல்லை அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்லிருக்கீங்க அங்க மட்டும் இந்த புரிதல் வந்து ஒரு தடவை நடந்தா நடந்ததுக்கா இருக்கு அது வந்து திருப்பி நம்ம போய் அதை தொட்டு பார்த்து தான் புரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த புரிதல் அங்க நடக்குது அது எந்த சூழ்நிலைனா இப்ப நெருப்பு சம்பந்தமா நெருப்பு மட்டும் இல்ல நெருப்பு நெருப்பு சம்பந்தமா ஏதாச்சும் வரும்போது நம்ம வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிடைச்சிருக்கு நம்மளுடைய புரிதல் அங்க வேலை செய்யுது ஆனா இங்க நீங்க சொல்ற புரிதல் வந்து சில சில சமயத்துல வேலை செய்யுது ஆனா பெரும்பாலும் டைம்ல வந்து வேலை செய்யுதுன்னா நான் புரிஞ்சு தரதுல வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதா இல்ல இதுக்கு வேற இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து பயிற்சி முயற்சி எதுவுமே தேவையில்லை வேற சொல்லிருக்கீங்க ஆஹ் அதனால இப்ப எனக்கு தியானம்னா சரி நிறைய அதுல பயிற்சி இருக்குது நீங்க இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் அதனால ஒரு குறைபாடு சொல்றாங்க எனக்கு என்னன்னா இதுல எப்படி இத வந்து நம்ம தீர்வு காண முடியுங்கயா கொஞ்சம் அதாவது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொள்றோம் பிரச்சனையில எதிர்கொள்ளும் போது நமக்கு டென்ஷனோ பயமோ கோபமோ வருத்தமோ ஏதோ ஒண்ணு நமக்கு ஏற்படுது இப்ப நம்ம வந்து டென்ஷன் அந்த சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டியது நம்ம கடமை நமக்கு ஏற்படக்கூடிய மனோ ரீதியான எக்ஸ்பிரஷனை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை சப்போஸ் வந்து அந்த ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு டென்ஷன் ஏற்படலாம் இப்ப அந்த நேரத்துல நாம வந்து ஏன்னா இப்ப அந்த நம்ம அந்த பிரச்சனையில இருந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நாம அந்த பிரச்சனை தான் நமக்கு பெருசா தெரியும் ஒழிய டென்ஷன் கூட அந்த நேரத்துல பிரச்சனையா தெரியாது 
சப்போஸ் இப்போ நம்ம வெளியே ஒரு வேலையுமே செய்யாத மேலையில என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா அப்போ மனோ இயக்கம் மட்டும் தான் பெருசா தெரியும் அந்த 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 சூழ்நிலைனால பாதிக்கப்பட்டது வந்து அந்த மனோ இயக்கம் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு டென்ஷனோ வருத்தமோ கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப அந்த நேரத்துல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா வெளியே நமக்கு வேலை இல்லை அப்போ அகத்துல நம்மள இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஆர்கனைஸ்டா வச்சுக்கிட வேண்டாமா நம்ம வந்து மனச வந்து கொஞ்சம் காமா வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்குமா நீட்டு சொல்லி ஒரு எண்ணம் வந்ததுன்னு சொன்னா அப்பந்தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன சொல்லி சொன்னா அகத்தை நீங்க சுதந்திரமா விட்டா போதும் அதை நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியதே இல்லைங்கிற முடிவுக்கு வந்துடுறோம் அப்ப அந்த முடிவு வரும் பொழுது அது நீங்க இப்ப எத்தனையோ பயிற்சி முயற்சிகள் நம்மகிட்ட இருக்குது இந்த பயிற்சி முயற்சிகளை வச்சு நம்மளை கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம் பண்ணாலும் கூட அது வேண்டியது இல்லைன்னு நம்ம முடிவு பண்ண பிறகு அதுக்கு நம்ம முழு சுதந்திரம் கொடுத்துடுறோம் நம்ம என்ன எமோஷன் நமக்கு வருதோ அந்த வரக்கூடிய எமோஷனுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னா அதுவே அதை தனித்தானே சரி பண்ணிக்கிடுது அதனால நம்ம எந்த ஏன்னா அது வந்து ஒரு தடவை நம்ம வந்து அது தானாவே தனித்தானே இயங்குற மாதிரி வச்சு தானாவே தன்னை சரி பண்றத நம்ம வந்து அனுபவபூர்வமாவே நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுவோம் இப்ப நம்ம சீரக்கங்க ஒண்ணும் இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அது செயல்படுத்தி பார்த்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுவோம் அப்ப அது வந்து நமக்கு வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் எல்லாம் தானே தன்னை தானே சமன்படுத்திக்கிடுதுங்கிறத நம்ம வந்து அனுபவபூர்வமா புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நமக்கு அதுல டவுட் ஒண்ணும் வரப்போறது இல்ல என்ன வேணும் அந்த புரிதல் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா அந்த புரிதல் எனக்கு வந்து நடக்கலன்னு சொல்றீங்களா அதான் உண்மை அதான் இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா அந்த புரிதலை நீங்க செயல்படுத்தி பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா நீங்க அந்த புரிதல் மட்டும் இல்ல புரிஞ்சது செயல்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது அந்த எமோஷன் தானா போறதையும் நீங்க வாட்ச் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அது அனுபவமாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அனுபவமா தெரிஞ்சுக்கிடும் பொழுது அது அது வந்து ஒரு அனுபவ ரீதியான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆயிருந்தது ஏன்னா வெறுமனே நீங்க கான்செப்டோலாம் மட்டும் புரியல உங்களுக்கு நீங்க ஃப்ரீயா விடுறதுனால அது அதுவே தனித்தானே லிபரேட் பண்ணிக்கிடுது வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் எல்லாம் தானாவே தனித்தானே இயங்குது தானாவே லிபரேட் பண்ணிக்கிடுதுங்கிறத நீங்க அனுபவபூர்வமாவே பாக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் அதே நேரத்துல உங்ககிட்ட வந்து உங்களை நிதானப்படுத்துறதுக்கு நிறைய டெக்னிக் கூட வச்சிருக்கலாம் நிறைய மெடிடேஷன் வச்சுக்கிடலாம் என்ன பண்ணி என்ன இல்லாம வச்சுக்கிட்டு நீங்க உங்களை ஸ்டெப்லைஸ் பண்றதுங்கிற மாதிரி கூட நிறைய பயிற்சி நம்ம இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அது இல்லாமலேயே நீங்க அந்த பயிற்சியினுடைய உதவி இல்லாமலே நீங்க அது தானாவே தன்னை தனியே சமன்படுத்தி கிடறதையும் நீங்க பாக்குறீங்க பார்த்ததுனால எதுக்கு அனாவசியமா நம்ம அதை செயல்படணுங்கிற மாதிரி இப்ப நீங்க வந்து உங்க ரூம்ல ஃபேன் இருக்கு ஃபேன் நீங்க போட்டுக்கலாம் காற்று வர வைக்கலாம் பட் இருந்தாலும் இயற்கையான காற்றே உள்ள வந்துட்டு இருக்கும் போது நீங்க ஃபேன் போடணும்னு கட்டாயம் இல்லை அதே மாதிரி இந்த இயற்கையான காற்றை வர்ற மாதிரியே நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இயற்கையாவே அது தனி தனியே சமன்படுத்திக்கிடுது போது நம்ம ஃபேன் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதுவாகவே அந்த நிகழ்ச்சி நடந்துருது அப்ப மனசு அப்படி இயங்குறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுறோம் ஆஹ் ரெண்டாவது அதுதான் வந்து ஆரோக்கியமானது ஏன்னா நம்ம சில நேரங்கள்ல நம்ம முயற்சிகள் வந்து சில நேரங்கள்ல நல்லா இருக்கும் அதுவுமே சில பெர்சன்டேஜ் வச்சுதான் இருக்கு நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப பெர்சன்டேஜ் கூடுனதா இருந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க எந்த முயற்சி பண்ணாலும் அது சரியா வராது அது அதனால ஆனா அதே நேரத்துல அது இயற்கையா விடுறதுங்கிறது அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப பெர்சன்டேஜ் கூடின ப்ராப்ளத்தையும் இது ஈஸியா பண்ணிடும் சரி பண்ணிக்கிடும் அது அதனால இதுல நீங்க இது இயற்கையா சரி பண்ற கியூரிங் ப்ராசஸ் வந்து இந்த பெர்சன்டேஜ பத்திய ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது எவ்வளவு மோசமான பெர்சன்டேஜ் இருந்தாலுமே கூட அது அது ஏன்னா எல்லாமே ஃப்ளோயிங் நேச்சர்ல போயிடும் அது நம்ம கியூர் பண்றதுங்கிறதோட கூட ஃப்ளோயிங் நேச்சருக்கு கொடுத்துருது எல்லா எமோஷனையுமே ஃப்ளோயிங் நேச்சர்ல நம்ம பண்ண வச்சிருது அதனால அது அந்த அணுகுமுறை வந்து நீங்க எப்பவுமே நம்ம வந்து எப்பயும் நீங்க நம்ம மனசனுடைய செயல்பாடு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்ப நீங்க அதான் நீங்க அதான் அது போக்கில இயங்க விட்டு அதை நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டு தானே இப்ப நீங்க சொல்ல போனான்னு சொன்னா நீங்க அதோட உறவா மாறிடுறீங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனையான உணர்வோட நீங்க உறவுடைய உறவுங்களா ஒரு ரிலேட்டடாவே மாறிடுறீங்க நீங்க அதுக்கு 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 எதிரி ஆகுறது இல்லை அப்ப ஆக்டி இருக்கும் பொழுது அத நீங்க உங்களோட உங்களால நீங்க ஏற்றுக்கிடும் பொழுது அது அதனுடைய இயக்கமே மாறி போயிருது அதனுடைய இயக்கத்தன்மையே மாறி போயிருது அப்ப அது வந்து அது உங்க சொல்ல போன இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்க பிளட்லயே ரிஜிஸ்டர் ஆயிருது உங்களுடைய ஜீன்ஸ் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்லயே கூட உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆயிருது அது அதனால இது வந்து பெருசா நம்ம முயற்சி பண்ணி செய்யணுங்கிறதே அவசியம்
ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ற இதுல வந்து பர்சன்டேஜ் இருக்குங்க அப்படி இருக்கிற இல்ல இப்ப வந்து இது அந்த இந்த புரிதல் வந்து வந்து இந்த யோகா இந்த என்ன சொல்றது மெடிடேஷன் இது வந்து கொஞ்சம் உதவி செய்ய மாதிரி தோணுதுங்களா எனக்கு இல்ல மெடிடேஷன் உதவி பண்ணோம் அதுவும் கூட பெர்சன்டேஜ் கூடுனதுல உதவி பண்ணாது அது இன்னும் சில நேரங்கள்ல நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்படி ஒரு இது மெடிடேஷனை நீங்க நம்ப ஆரம்பிச்சீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னு சொன்னா நீங்க ஏதோ ஹேண்டில் பண்ற அந்த ப்ராசஸ் தான் டெவலப் ஆகும் நீங்களே அதை கியூர் பண்ணி சரி பண்ணலாங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபைட்டிங் டெண்டன்சி தான் வரும் மொழிய ஒரு அது அதுக்கு அது ஃப்ரீடம் சுதந்திரமான டெண்டன்சி வராது அதனால அந்த சுதந்திரமான டெண்டன்சிங்கிற வரும் பொழுது நீங்க அதுக்கு லிபரேட் பண்ணிடுறீங்க அப்பந்தான் அந்த லிபரேஷன் வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபிளட்ஜா இருக்கும் அது ஒரு நபருக்கு நபர் இயல்பு மாறினாலும் கூட எக்ஸ்பிரஷன்ல தான் மாற்றம் இருக்கும் மொழிய அது எல்லாமே சப்ஜாயி மாறுறதுல எல்லாருக்கும் ஒண்ணு போலதான் அதுல ஒண்ணும் வேற மாறுபாடு கிடையாது தோன்றதுல வித்தியாசமா இருக்கலாம் டிசப்பியர் ஆகுறது எல்லாருக்கும் ஒண்ணு போலதான் இப்ப நம்ம வந்து பிசிக்கலா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாதிப்பு வரும்போது அந்த இடத்த நம்ம ஈஸியா உணர்றோம் அந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் அவர்னஸ் வந்து சரி இப்ப நம்மளுக்கு வந்து இப்ப நெருப்பு சுடுது அப்படிங்கிற வந்து ஒரு அவர்னஸ் வந்துட்டுனா அதுல போய் நம்ம திருப்ப செய்ய மாட்டோம் ஆனா இந்த மன விஷயத்துல பாருங்க இது வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி வந்து போகிறோம் ஏன்னா இதை விட அது அதிகமான வேதனை தான் கொடுக்குது இருந்தாலும் இந்த இந்த புரிதல் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இல்லைன்னு எனக்கு தோன்ற மாதிரி இருக்கு இல்ல அது ரெண்டாவது நீங்க நிறைய இதுகள்ல டெக்னிக் பல ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க இருக்கிறீங்க இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மல்டிபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் மல்டிபிள் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஒர்க் தான் செய்யும் பட் இருந்தாலும் சைக்கலாஜிக்கலா ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து நீங்க அதை அதை நீங்க ஃப்ரீயா விடுங்கிறது அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்கிறது தான் மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க உங்களுடைய உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனையை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்கிற ஒரே ஒரு அம்சம் தான் நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடும் பொழுது அதுவே அதை சரி பண்ணிக்கிடுது அது சைக்கலாஜிக்கலா ஒரே தீர்வு தான் பிரச்சனைகள் பலவா இருக்கலாம் இங்க உள்ள தீர்வு வந்து ஒரே தீர்வு தான் நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க அது ஒன்னும் பண்ண தேவையில்லைங்கிறத இது பண்ணி அது முழுக்க நீங்க அதோட ரிலேட்டிவாவே மாறிடுங்க அதனுடைய உறவினராவே மாறிடுங்க மாறும் பொழுது அதுவே அதை சரி பண்ணிக்கிடும் அது புறத்துல பல பல ப்ராப்ளங்கள் இருக்கலாம் பல சிக்கல்கள் இருக்கலாம் நீங்க புறத்தை எப்படி நீங்க டீல் பண்ணணும் அது சரி பண்ணணுங்கிறது அதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணலாம் அந்த வேலைகளை பண்ணலாம் உங்களை டீல் பண்றது வந்து நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுறது எப்படினாலுமே வெளியே உள்ள ப்ராப்ளம் உங்களை பாதிக்குது உங்களை பாதிக்கிறதுனால தானே நம்ம அது ஒரு ப்ராப்ளமா எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த பாதிப்பை வந்து நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்கிற மாதிரி இது எல்லாருக்கும் இப்படிதான் பாதிப்பு ஏற்படும் எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடியதான் எனக்கும் ஏற்படுதுங்கும் போது நீங்க ஒரு மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுற ஒன்னா எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த நீங்க ஏற்றுக்கிட ஏற்றுக்கிட அந்த குவாலிட்டியே மாறி போயிடும் அதனால அந்த மனோ ரீதியான ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிட்டுனாலே பிறகு எல்லா வகையிலையும் புறத்துல உள்ள டீலிங்ஸ் பண்றதுக்கும் கூட உதவியா இருக்கும் அதாவது இந்த செயலுங்கிறது சுத்தமா கிடையாது நம்ம திருப்பி திருப்பி எனக்கு அதுதான் அதுதான் பிரச்சனை நினைக்கிறேன் நான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லதான் இப்ப வந்து அது ஒரு செயலா எடுக்கும் போதுதான் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நமக்கு வந்து நியாயமா தெரியுது ஆனா அத ஒரு ஒரு செயலா நான் பார்க்கும் போது அதுலதான் நம்ம அதாவது இத நீங்க மனசுல வந்து ஏற்றுக்கிட்டது ஒரு செயல் கிடையாது நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டதுதான் அங்க ஏன்னா ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டிய இல்ல ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை அது அப்படிதான் இருக்கும் நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க அதுல நீங்க அது இப்ப இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறதுனால அது ப்ராப்ளம் ஆகுது அது அப்படிதான் இருக்கும்னா ஒரு வருத்தம் வருதுன்னா வருத்தம் வரத்தான் செஞ்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல அதுக்கப்புறம் கேள்வியே கிடையாது இல்ல வருத்தம் வரக்கூடாத வருத்தம் வந்துட்டுன்னா தான் நம்ம அத கொஸ்டின் பண்ணி டீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் இருக்கு வரக்கூடிய வருத்தம் வந்திருக்குன்னு சொன்னா என்ன என்ன அதுல அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அங்க வேலையே இல்லையே அதனால அது அது இயற்கையானதுன்னு எடுத்துக்கிடுங்க நம்ம கவனம் செயல்ல மட்டும்தான் இருக்கணும் செயலுக்கு நமக்கு வெறும் மனோ ப்ராப்ளம் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க அதை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க வரக்கூடியதான் வந்திருக்குன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு இடையில ஒரு ஒருங்கிணைவு ஏற்படுது அந்த ஒருங்கிணைவு ஏற்பட்டா அந்த ஒருங்கிணைவே எல்லா பிரச்சனையும் சரி பண்ணி நல்லது
போயிருக்கட்டும் <laughs> 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 அது ஓகே நமக்கு எல்லாம் ஓகேங்க ஐயா இப்ப ஒரு அட ஒரு ஒரு அடல்ட் ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வயசு ஒரு பையன் வச்சுக்கோங்களையா அவன் எந்த உணர்வுகளையும் பிடிச்சு வச்சுக்காம அப்படியே விடக்கூடிய பையனா இருந்தானா அவனுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அவனுக்கு வாழ்க்கையில இருக்குமா ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும்னும் போது இப்ப எனக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஐயா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு என்னுடைய ரிலேஷன் மூலமா எனக்கு ஒரு சின்ன அவமானம் வந்தது அப்ப அந்த அவமான உணர்வை நான் பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டேன் அப்ப அது ஒரு லிப்ட் ஓரளவுக்கு அந்த கொஞ்சம் ஒரு லிப்ட கொடுத்துச்சு என்ன வாழ்க்கையில ஒரு ஸ்டேஜ்ல கொண்டு வந்து அது நிப்பாட்டிச்சு இப்ப இந்த உணர்வுகளை பிடிக்காம ஒரு தன்மையில இருக்கும்பொழுது நமக்கு ஒரு நல்ல நிலைமை ஒரு ஒரு ஜாப்லயோ இல்ல ஏதோ ஒரு இடத்துலயோ ஒரு நிலைமை க ஒரு ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆகுறது வந்து இந்த சின்ன பசங்களுக்கு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வயசுல உள்ள பசங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் செட் ஆகுமாயா இல்ல இப்ப நீங்க வளர்ச்சி வந்து புறத்துக்கு தான் வளர்ச்சி அவளிய அகத்துக்கு வந்து வளர்ச்சியே இருக்க கூடாது அகத்துக்கு வந்து எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து லிபரேஷன் நம்ம சொல்றோம் அந்த ப்ராக்ரஸ்ங்கிறதே இருக்க கூடாது அகத்துல ப்ராக்ரஸே இருக்கு நீங்க ப்ராக்ரஸ் எங்க தேவைன்னு சொன்னா புறத்துக்கு தான் ப்ராக்ரஸ் தேவை புறத்துக்கு ப்ராக்ரஸ் தேவைங்கும் பொழுது அங்க எல்லா விதமான ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன்ஸ் எல்லாமே இருந்தா தான் நீங்க வளர்ச்சி அடைய முடியும் அப்போ நீங்க ஏதாவது சில இதுல எல்லாம் பிடிச்சு வச்சா தான் நீங்க வளரவே முடியும் அது அங்க அது வேற புறத்துக்குள்ள ரூல்ங்கிறது வேற அகத்துக்குள்ள ரூல்ங்கிறது வேற நம்ம அகத்த நீங்க எடுத்துக்கணும் சவுண்ட கொஞ்சம் ஐயா அந்த இடத்துல அப்போ சில உணர்வுகளை நம்ம பிடிச்சு வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு இல்லையா இல்ல நீங்க வந்து உணர்வுகளை பிடிச்சு வைக்கிறதுங்கிறது கூட நீங்க அந்த மெமரியா தானே பிடிச்சு வச்சுக்கிடுறீங்க நீங்க பிடிச்சு வைக்கிறது மெமரியா தான் உணர்வு பிடிச்சு வைக்கனாலும் முடியாது அது உணர்வுகள் வந்து நம்மள பாதிக்காத அளவுக்கு அது நம்ம மெமரிஸ் மட்டும் கையில வச்சுக்கணும் அப்படிதானே அதாவது மெமரி வந்து எதுக்குன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு புறத்த வளர் புற வளர்ச்சிகளுக்கு எல்லாம் மெமரியை வச்சுதானே பண்ண முடியும் அப்ப நம்ம புற வள அந்த மெமரி இருக்கும் போதே அது ஒரு சில உணர்வு அந்த மெமரிஸும் சில உணர்வுகளை கொடுக்கும் இல்லையா இல்ல உணர்வுகள் கொடுக்குன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரே மெமரி பொறுத்தவரை உங்களை இன்சல்ட் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மெமரி வந்து அவரை பழி வாங்கணுங்கிற எண்ணமும் கொடுக்கலாம் அல்லது அவரோட நீங்க உயர்ந்து காட்டணுங்கிற எண்ணத்தையும் அவரோட உயர்ந்து காட்டணுங்கும் பொழுது ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜியா மாறிடுது அவருக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு கையில பாடம் போட்டணும்னு நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா பழி வாங்கணுங்கிற உணர்ச்சியா மாறுது அப்ப ஒரே விஷயம் தான் அது நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்துக்கலாம் நெகட்டிவா எடுத்துக்கிடலாம் அப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து வளர்ச்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்க அந்த எந்த எமோஷனா இருந்தாலும் வளர்ச்சிக்காக நீங்க எடுத்துக்கிடலாம் இதெல்லாம் புறத்துக்காக அகத்த பொறுத்த அளவுல நீங்க வளரணும் குறையணுங்கிறதே கிடையாது அகத்த பொறுத்த லிபரேஷன் மட்டும்தான் அங்க வந்து எல்லாம் மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிரணும் எதுவுமே இருக்க கூடாது இப்ப எங்க சொந்தக்கார பையன் ஒருத்தன் உண்டுங்க ஐயா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப சொந்த யாராவது திட்டினாலும் சரிதான் ஏதாவது அவனை அவமானப்படுத்தினாலும் சரிதான் அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மறந்துடுவான் ஐயா அவனுக்கு இருபது வயசு ஆகுது எல்லாத்தையும் சகஜமா பழகுவான் திரும்ப போய் திரும்ப உடனே பேசிடுவான் அத அதே விஷயத்தையும் கண்டுக்க மாட்டான் அப்படியே போய்கிட்டே இருப்பான் அப்ப எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இவன் என்ன இவன் இப்படி இருக்கிறான் ஒரு கூடு சொரண்ட கூட இல்லையே அப்படின்ட்டு அவனை சொல்றத பாக்குறேன் இது எப்படிங்க நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து அகத்துக்கு கரெக்ட் அகத்தை பொறுத்த அளவுல கரெக்டா இருக்கிறான் இப்போ அதே நேரத்துல புறத்த பொறுத்த அளவுல அவன் கரெக்ட்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா புறத்த முடியாது அளவுல அதை ஒரு பாடமா எடுத்துக்கிட்டா தான் அடுத்தவங்க நம்மளை அவமானப்படுத்துற ஒரு பாடமா எடுத்தா தான் நம்ம அவங்க நம்ம கொஞ்சம் முன்னேறக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்ல அடுத்தவங்க நம்மளை அவமானப்படுத்த முடியாத ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம போனோங்கிறதுக்கான ஒரு தூண்டுதல நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அது புறத்துக்கா எடுத்துக்கிடுறது அகத்த புறத்துல அவனுடைய ரோல் வந்து கரெக்ட் 
முன்னேற்றத்தை <laughs> 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 போட்டுக்க <laughs> இல்லங்க இங்க வந்து இப்ப மணி ஆறு மணி ஆகுது நான் ஆப்பிரிக்கால இருந்து கூப்பிடுறேன் அவ்வளவுதான் சார் சரி இப்ப உங்க முகத்துக்கு பின்னால லைட் இருக்கு முன்னால லைட் இல்ல நீங்க கொஞ்சம் முகத்தை கொஞ்சம் டைரக்ஷன் மாத்தி வச்சாங்க லைட் இருந்தாலும் இருக்கும் இப்ப வெளியில வந்துருக்கேன் வணக்கம் உங்களோட காணொலி எல்லாம் பாத்துருக்கேன் நம்ம நண்பர் தான் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு ரொம்ப ஆறு ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி வந்து பத்மநாபன் சென்னையில இருக்கிறவர் தான் உங்களை உங்க காணொலி வந்து போத போத உங்ககிட்ட காட்டி ஐயாவோட ஸ்பீச்ச பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு அப்போ நம்ம கேட்கும் போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் உண்மையிலே புரியல இப்ப அது நாங்க பார்த்து பார்த்து இப்ப உங்க காணொலி பார்த்து ஒரு சிலர் தான் நான் நிறைய எடுத்துட்டேன் நிறைய மைண்ட் நல்ல நிறைய எனக்கு வந்து மைண்ட்ல நிக்குது நீங்க பேசுனதுல எனக்கு நல்லது மட்டும் எடுத்து நல்லாமே எல்லாமே மைண்ட்ல இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப அதுல அதுல எனக்கு டவுட் இல்லையா ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு இப்ப நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் வந்து வந்து இந்த இந்த முன்னோர்கள் வந்து நம்ம சாப்பிடுற விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆடு கோழி மீனு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பழகப்பட்டு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் சாப்பிடுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து கருமால வந்து இது வந்து போய் சேருமாயா இல்ல அதெல்லாம் நீங்க ஒரு பண்ண வேண்டாம் அது அந்த இதெல்லாம் ஒரு பண்ண வேண்டாம் நீங்க இந்த செயல்கள்ல மட்டும் பாருங்க நல்ல செயல்களா பண்றீங்களாங்கிறத மட்டும் பாருங்க ஏன்னா இப்ப இதுல இந்த ஆடு மாடுகள் சாப்பிடுறத நல்ல செயல் கெட்ட செயல்ங்கிறதுல சேர்க்கணும் அது உணவோட சேர்த்துருங்க அதை அதனால அதை ஒரு பெரிய விஷயம் எடுக்க வேண்டாம் நீங்க முடிஞ்ச அடுத்தவங்களுக்கு பண்ணக்கூடிய செயல்கள்ல நல்லதா நினைச்சு நல்லதே பண்ணுங்க அந்த இதுல ஜீவராசிங்க தானே அதுங்க பாவம் நம்ம அதுங்களுக்கு பாவம் செய்யற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம் எனக்கு <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 நிர்மலன் <laughs> பழைய கோடி கதவத்தில் ஓடின்ற மாதிரி சேமிதுக்கே போயிடுறோம் என்ன 
வழிகளிருக்கிறேன் <laughs> 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 எதுவும் சரிவரையில உங்களோட கருணையாலையும் உங்களோட டீச்சிங்காலையும் அது அப்படியே வளைஞ்சு பொறுத்த பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ஐயா சரியா சரி இது இது நான் செய்த கூற புண்ணியம் ஐயா சரியா சரி வணக்கம் ஐயா நன்றி நான் ஆறுலாம் உங்களோட இப்ப நான் இந்த சோனாவில இருக்கிறேன் சோனாக்கு வெளியில தலைதான் தெரியும் உடம்பு தெரியாத ஐயா சரியா நன்றி <laughs> 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 நன்றிக்கிறதுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அகத்தை விட்டுட்டு புரட்சிகளில முழுக்க நூறுக்கு நூறு இறங்கிடுங்க சொல்றோம் முழுக்க முழுக்க செயல்ல இறங்கிடுங்க சொல்றோம் அகத்தை விட்டுருங்க நீங்க சொன்ன பிறகு புறத்துல வந்து எனர்ஜி கூட எத்தனைய வேலை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ஒரே நேரத்துல ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லாம அது அதே நேரத்துல மற்றக்கள் இருந்து நல்லா செய்யறா செய்யல எதிர்பார்ப்பும் எதிர்பார்க்காத மாதிரியும் இருக்கு ஒருங்க <laughs> நிறைய <laughs> 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 ஆனா பெரும்பாலான மக்களுக்கோ இல்ல நிறைய பேருக்கு ஏன் போய் சேர மாட்டேங்குது அதாவது மொத்தத்துல வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணுங்கிற இதுகள்லயே இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரிதான் சில இதுகள்லாம் இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து இங்க பண்ணதுக்குன்னு நம்ம எதையுமே கொடுக்கல இவங்க தான் அதே நேரத்துல எதையாவது ஒண்ணு பண்ணணுங்கிறதும் அவசியமா தான் இருக்கு இப்ப அது வந்து ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க்குங்கிற மாதிரி உள்ளது ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க்கு தேவைப்படுது ஆனா நாம ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க்கை யாருக்கும் போய் கொடுக்கணுங்கிறதும் நமக்கு தோணல அது ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க்கை முதல்ல நீங்க செய்யுங்க அடுத்த அப்புறம் அடுத்த ஒர்க்குக்கு வாங்கன்னு சொல்லி பிரிச்சு பிரிச்சு நம்முடைய சொல்ல வேண்டியதை சொல்றதுக்கும் நமக்கு தோணல அதனால எல்லாமே நல்லதுதான் இப்ப எத்தனையோ விதமான அமைப்புகள் இருக்கு 
எத்தனை விதமான பயிற்சி முயற்சிகளெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க எதுவுமே நம்ம குறை சொல்ல முடியாது எல்லாத்துலையுமே தேவையும் இருக்கு சொல்ல போனா நாம செய்ய வேண்டிய வேலையை தான் அவங்களும் செய்யறாங்க நம்ம சார்புல தான் அவங்க செய்யறாங்கன்னு தான் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு அதனால எல்லா இடங்களுக்கும் போறதுல தப்பு இல்லை அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த கட்டமாக அங்கே வர வேண்டியது அடு ஏன்னா அவங்களுக்கு எங்கே தான் போனாலும் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு முடி முடிவு அங்கே பார்க்க முடியாது முடிவு இல்லாமல் தான் பிரயாணம் இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ அந்த முடிவு இல்லாத பிரயாணத்தை வரும்பொழுது அவங்க அடுத்தாப்பில் இங்கே வந்துட்டாங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு முடிவு காண முடியும் அதனால் அப்படி முடிவு காண்ற நேரத்தில் வந்தால் கூட போகும் எடுத்த எடுத்த அடுப்புலேயே இங்கே வந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு இது இங்கே போதுமான அளவில் அவங்களுக்கு ஏன்னா இங்கே சீரக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை நீ வந்த உடனே நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம்ட்டு சொல்லும் பொழுது அது அவங்களால அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியுமானே தெரில அது பிரச்சனைகள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே மற்ற இல்லை நம்ம நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் எடுத்துட்டு வந்தவங்களுக்கு ஓகே மற்றபடி உள்ளவங்களுக்கு இது வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதனால கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேட்டிவ் ஒர்க் எல்லாம் போயிட்டு வர்றதுதான் பரவாயில்ல எல்லாமே கரெக்டு தான் எல்லா விதமான இயக்கங்களும் எல்லா விதமான வழிமுறைகளும் எல்லா விதமான பயிற்சி முயற்சிகளும் எல்லாமே தேவைதான் நம்முடைய அணுகுமுறையும் தேவைதான் இது இதுவும் ஒரு பக்கத்தில் இருக்க வேண்டியது தான் அதுவும் ஒரு பக்கத்தில் இருக்க வேண்டியது தான் யார் யார் எப்படி எப்படி எங்கெங்க வரும்போது அந்த அவங்களுடைய ட்ராவல் அவங்களுடைய பயணம் அப்படி எப்படி சுற்றி வரும் பொழுது ஏதோ ஒரு வகையில் இங்கே வந்து இது பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அதோட எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிடும் பிறகு அவங்க அவங்களுக்கு நின்றுட்டு பிறகு அதுக்கு பிறகு அவங்க அவங்க வாழ்க்கையே இந்த ஞான மார்க்கமாக மாறிடும் ஆன்மீகம் வேற வாழ்க்கை வேற நிட்டு இல்லாதபடி அவங்க என்டையர் லைஃபே ஆன்மீகமாக மாறிடும் அது வந்து வாழ்க்கையின் முடிவுகளை தானே ஐயா கிடைக்குது அப்போ அந்த வாழ்க்கையை வந்து இதை அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் இருக்கு ஆமா பேச விரும்புறீங்களா பத்மநாதன் அனுபவத்தையும் பிரிக்க வேண்டாம் அந்த அனுபவத்துல குவாலிட்டி எப்படிங்கறதான் பாக்கணும் ரெண்டாவது எந்த அனுபவத்திலையும் லாக் ஆகாம பாத்துக்கிடணும் அது அது நம்ம ஞானத்துல வர்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் அனுபவங்கள்ல லாக் ஆக மாட்டாங்க அப்போ சுதந்திரமான அனுபவம் அனுபவங்கள் வரணும் போகணும் ஒரு சுதந்திரம் இருக்கணும் அதில் இதில் லாக் ஆகிட்டாங்கன்னு சொன்னால் இங்கேயும் இடத்துல முடங்கி போயிடுறாங்கன்னு அர்த்தம் அதான் லி அனுபவங்களே லிபரேஷன் ஆயிடுது வருது லிபரேட் ஆயிடுது அந்த மாதிரி ஒரு லிபரேட்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிற மாதிரி ஆயிடுது கேள்விகள் இருக்கா முடிஞ்சதுங்களா கோயம்புத்தூர் என்ன அகமது புறமதுன்னு தெளிவா தெரியுதுங்க ஐயா இருந்தாலும் சில நேரங்கள்ல இப்ப ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து இப்ப ஒரு அஸ்ட்ராலஜில வந்துட்டு ஒரு நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவங்க சொல்றது எல்லாமே ஒரு புற செயல்களை பத்தி தான் இப்ப புறத்துல வந்து உங்களுக்கு இது நடக்காது இல்ல ஒரு ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏதோ ஒன்னு அவங்க வந்து நெகட்டிவா சொல்லிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஐயா ஆனா எனக்கு வந்து அந்த புறத்துல வந்து அது நடக்கணும் அது நடந்தே ஆகணுங்கிற கட்டாயத்துல நான் இருக்கிறேன் ஆனா அவங்க சொல்ற விஷயம் அதுக்கு எதிர்மறையா இருக்கும் போது என் மனசுல வந்து அதுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்ப நான் வந்துட்டு அந்த ஆனா அந்த புற செயலை நான் கண்டிப்பா செஞ்சாகணுங்கிற சமயத்துல நான் புறத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நான் செய்யறேயா ஆனா சில சில நேரங்கள்ல அந்த சொன்ன விஷயங்கள் வந்து அவங்க மனசுக்குள்ள வந்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு இங்க வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஆகும் போது ஒருவேளை அப்படி இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து நம்மள அறியாம வந்துருக்கு புறத்துல வந்து செயல்ல நான் வந்து முழுமையா கான்சென்ட்ரேட்டடா செயல்பட்டாலும் கூட சில நேரங்கள்ல அந்த அந்த ஒரு எண்ணங்கள் வந்து நம்மள அறியாம வந்துருது ஐயா எதுனா எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்றது இல்ல இது வந்து நீங்க புறத்துல நீங்க செயல எதிர்பார்க்கறத எதிர்பார்க்க நல்லா தான் நடக்கணும்னுட்டு எதிர்பார்க்கத்தான் செய்வோம் 
நல்லா நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்கும் பொழுது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையோ கிடைக்காம போயிருமோன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த எண்ணமே வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு ரியாக்ஷனை கிரியேட் பண்ணும் பாத்தீங்களா அப்ப அது உங்களை பாதிக்கத்தானே செய்யும் ஏன்னா நீங்க வந்து நடக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா நல்ல நல்ல விதமான ரியாக்ஷனா ஏற்படுத்தும் நடக்காம போயிருமோ மோசமான நடந்துருமோன்னு நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா பயத்தை தானே கிரியேட் பண்ணும் அதனால இப்ப இதுல சொல்ல போனான்னு சொன்னா இப்ப புறத்துக்கு வந்து நீங்க நல்லா நடக்கிறது தான் கரெக்ட் புறத்துல வந்து தப்பா நடக்கிறத விட நல்லா நடக்கிறது தான் கரெக்ட் பட் இருந்தாலும் கூட நாம தேவையில்லாம நாம இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோன்னு நினைக்கும் பொழுது மனசுல வந்து ஒரு பதட்டம் வந்து வந்துருது இப்ப உண்மையிலேயே ஒரு நீங்க ஒரு பிரச்சனைய நீங்க ஒரு உண்மையிலேயே நீங்க ஒரு பிரச்சனை சந்திச்சீங்கன்னு சொன்னா அப்போ மனசு வந்து அமைதியா இருந்தானா அந்த பிரச்சனை நீங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியாது இப்ப மனசுல வந்து ஒரு பரபரப்பு ஏற்பட்டா தான் நீங்க பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஆனா இப்போ அப்படி கிடையாது இப்ப நீங்க வந்து என்னைக்கோ நடக்கிற பத்தி இப்ப நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இந்த தேவையில்லாம நீங்க மனசை உழைய வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அதனால எந்த லாபமே இல்ல அது உண்மையிலேயே நீங்க அந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்க எதையாவது செய்யணும்னா உங்களுக்கு மனசுல ஒரு பதட்டம் இருந்தா கூட நீங்க அந்த பதட்டத்தை கூட உதவிகரமா பயன்படுத்தி நீங்க செயலுக்கு எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி ஒரு காரணம் இல்லாம சும்மா மனப்பதத்தோட இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்ப இங்க இதுல நீங்க என்ன சொல்லி சொன்னா இந்த மனப்பதட்டம் நீங்க இந்த நினைப்பு நினைக்கிறதுனால மனப்பதட்டம் ஏற்படுது அது எல்லாரும் யா யார் நினைச்சாலும் அப்படிதான் வரும் அதனால அந்த மனப்பதட்டம்ங்கிறது கூட இயற்கையானதுன்னு எடுத்துக்கிடுங்க இந்த மனப்பதட்டம் இல்லாதபடி நீங்க அதை நினைக்கணும்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை மனப்பதட்டம் இல்லாம இருக்கணும்னு எல்லாம் நினைக்க வேண்டியதில்ல இப்படி நினைச்சா மனப்பதட்டம் ஏற்படத்தான் செய்யும்னு சொல்லி அதுவும் அதனுடைய இயற்கை தான்ட்டு நீங்க அதை மனப்பூர்வமா புரிஞ்சுக்கிடுங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த எண்ணம் வர வர அந்த மாதிரி மனப்பதட்டம் வரத்துதான் செய்யும் அதனால தேவையில்லாம எண்ணங்கள் எல்லாம் நீங்க எண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு எது தேவையோ அந்த எண்ணத்தை மட்டும் எண்ணுங்க நீங்க என்ன பண்ணணுமோ அதை நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா அது பண்ண வேண்டியதுக்கு வரும் பொழுது பதட்டம் வந்தாலும் கூட உதவிக்கு தான் வருது அப்ப நீங்க அதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு தேவையுமே இல்லாம சும்மா தேவையில்லாத எண்ணங்கள் எல்லாம் போட்டு எண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லையா <laughs> இல்ல இப்ப நீங்க வந்து பியூச்சரை பத்தி வந்து நீங்க அவநம்பிக்கையா இருக்கிறதும் கூட அவநம்பிக்கையும் கூட நீங்களா கொடுத்துக்கிறதா அவநம்பிக்கை கொடுக்கறதுக்குள்ள நீங்க நல்ல நம்பிக்கை கூட கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா இறைவன் பொறுப்புல கூட விட்டுட்டு போயிடலாம் ஏதாவது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையான சூழ்நிலையை உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது சரி ஆண்டவன் பொறுப்புல விட்டுட்டு நீங்க பட்டு உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்யுங்க சரிங்க 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 சரி ஓகே நன்றி மோகன் மனிதர்களை கையாளும் போது அவங்க அவங்க புரியாம ஏதோ பண்றாங்க இல்ல அவங்க தவறான வழியில போறாங்கன்னா அவங்கள நம்ம வந்து சரி அவங்க நம்ம வந்து செய்ய செய்ய முடியாது அவங்கள நம்ம விட்டுறலாம் இப்ப நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இப்ப குழந்தைங்களே வந்து படிப்புல கவனம் செலுத்தாம ஏதோ டிவி பாக்குறாங்க இவ்வளவு பொழுதுபோக்கு அம்சத்துல நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு பக்குவமா சொன்னாலும் அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது அவங்கள எப்படி நம்ம அதாவது சரியான பாதைக்கு திருப்புறது அல்லது அவங்களை தண்டிக்கணுமா இல்ல அன்பா சொல்லி மாத்தணுமா அன்பா எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம அதை எப்படி நீங்க கையாள்றது இல்ல அது நம்ம தான் நம்ம கற்றுக்கணும் அவங்க கிட்ட இருந்தா கற்றுக்கணும் எப்படி சொன்னா அவங்க கேட்டுக்கிடுவாங்கிறத கூட நீங்க ட்ரெயில் நேரம் பண்ணி பார்த்துதான் கண்டுபிடிச்சுக்கிடணும் நிறைய அவங்க மொபைல்லையும் டிவிலயும் தான் நேரத்தை செலவழிக்கிறத அவங்க விரும்புறாங்க இல்ல இப்ப அரசாங்கமே அதுதான் அட்வைஸ் பண்ணது அதனால இப்ப நாமளும் பெரியவங்களும் இந்த வேலையை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ சூழ்நிலையும் அப்படி ஆயிப்போச்சு உலகமே அவங்க அதை பண்ணும் போது அவங்களுக்கான அந்த படிப்பு சம்பந்தமான இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போகுது இல்லைங்க அப்ப அதை நம்ம அவங்களை எப்படி அதை அவங்க நம்ம 
மொத்தத்துல வந்து எப்பவுமே ஏதோ ஒரு அவங்க வந்து அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்ல இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை அதனால அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்ட இழக்காதபடி பாத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும் மற்றபடி அவங்களுடைய என்டர்டைன்மெண்ட்டுங்கிறது பல இதுகள்ல இப்படித்தான் இருக்கும் முடிஞ்சளவுல ஒரு ஆரோக்கியமான என்டர்டைன்மெண்டா அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பாக்கணும் அது நம்ம கொஞ்சம் ஏன்னா இது வந்து ஹார்டன்றதுதான் வந்து அப்ப நம்ம தண்டிக்கிறது நம்ம அது தண்டிக்கிறது ஒரு தவறாங்களா தண்டிக்கிறதோட சில இதுகளை சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் இந்த இதுதான் பண்ணணும் ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிடலாம் அதே மாதிரி ஒரு டைம் ஷெடியூல் போட்டுக்கலாம் இத்தனை மணி இதுதான் பண்ணணுங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் இந்த டைமுக்குள்ள அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கிடலாம் அப்படி நம்ம ஒரு இதை உருவாக்கி இந்த டைம்லதான் பாக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அதை பாக்குறதுக்குலாம் தடை பண்ணோம்னா ஒரு மாதிரி அவங்க மூடு டைம் உட்காந்துடுறாங்க என்ன மாதிரி சரியா இருக்கு எப்படி பண்ணாதுலயும் முடிவெடுக்கிறது முடிவெடுக்கிறதும் ஒரு சில விஷயங்கள நம்ம இத கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்தோம்னா ஒரு நல்ல நிலைக்கு நல்ல நல்ல இதுக்கு அடுத்த மூமெண்ட் பண்ணலாம் அதுல ரிஸ்க் இருக்கு ஆனா அந்த ரிஸ்க் சில சமயம் அந்த காரியம் சக்சஸ் ஆகாமையும் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு நாலஞ்சு முடிவுகளை காமிக்குதுன்னா நம்ம பாதுகாப்பான நிலையில இருந்து இருக்கிற நிலையை தேர்ந்தெடுக்கணுமா இல்ல ரிஸ்க் எடுக்கிற நிலையை தேர்ந்தெடுக்கணுமா அந்த முடிவு எடுக்கிறது எப்படிங்க இருக்கணும் இல்ல இப்ப இதெல்லாம் பிசிக்கல் தானே பிசிக்கல் வந்து சிலது உங்களால முடியலன்னா எக்ஸ்பர்ட்டுகள்ட்ட கூட அந்த சம்பந்தமா உள்ளவங்க கிட்ட கூட கேட்டுக்கலாம் அந்த துறையில உள்ளவங்க கிட்ட அதனால அது பல வகையில நீங்க முடிவுக்கு வரலாம் சைக்கலாஜிக்கலா ஃப்ரீயா இருக்க போறோம் சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கா அந்த அந்த வெளி சூழ்நிலைக்கு முடிவு எடுக்கும் போது அதுலயும் நம்ம சைக்கலாஜிக்கலா எதுவும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கறத வெற்றிகரமாக்கணும் <laughs> 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 சார்பாக ஐயாவிற்கு அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விவரமாக பதில் சொன்ன ஐயாவிற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா அனைவரும்